डियर स्टूडेंट्स असलम आलैकुम आशा कर भलो अच तुम्हारा आसल बुझते पर तुम्हारा खूब कठिन एक समय पास करो तर कारण दीर्घद क्लस नहीं बसा बसे आज नहीं कथा सब समय बोली से पेशा कि जेमन के जो जिज्ञासा करे क्यों अपन पेशा कि तेल एक चिकित्सक एक जो शिक्षक एक जो क्लिनिशियान तुम्हें जी जिज्ञासा कर तुम्हार पेशा कि स्टूडेंटशिप ये क्योंकि एक पेशा एवं पेशा दारित्व ये एक क्जे मध्य हमें थकि ये क्ज विहीन तुम्हारे मन क्लस वाने जो भर्ती हो तरपर थी एत दीर्घ समय क्च छाड़ा मन तुम्हारा कखो थको जे कारण जी तुम्हारे मध्य अनेक डिप्रेशन क्या हम क्चे तुम्हारे आसले अनिश्चयता जाब ना करब इत्यादि विभिन्न रकम मन खराब विषयगू आसले जीना कब स्वाभाविक क्चकर्मे फिर जो पर तब महान आल्ला तला प्रार्थना जान जान देश शुद्ध नय सार्विक विश्व परिसिति जान भलो है और जो सुस्थ स्वाभाविक जीवन फिर जो पी तो जत फिर जो ना पी तुम तुम्हारे साथ कानेक्टेड थार्ज विभिन्न प्लैटफर्म आज है तर मध्य तुम्हारे एक्सिस मेडिकल कलेजर जो प्लैटफर्म ये खूब स्वाच्छंद बोध कर एनजय करी तुम्हारे साथ कारण अभी देखीजे तुम्हारा अनेक क्लसटा फलो करो जत क्ज थकुक व्यस्तता थकुक तुम्हारे जो समय बेर आनार्जन खूब चेषा करी तो आशा कर आज के तुम्हारे एक नतून टपिक्स पढ़ा जेटा बी एबनर्माल इन ब्लिडिंग तुम्हारे अनेक का रिक्वेस्ट एस कारण तुम्हारा देखे जानने अने कन्फ्यूशन क्ज कर तो बेपार नहीं हमें एक खोलासा एक सहज कर चेषा करब एक क्लसर जो ये एक बड़ो टपिक्स हो जाए चेषा करब एक क्लस मध्य काभार करार्जन जो इनकेस ना पड़ी तेल कन्टिन्यूशन क्लस दीब तो आज के अबनर्माल इन ब्लिडिंग बढ़ार आगे हमें जेटा जिनि बोलते चाहिए हल नर्माल इन ब्लिडिंग की नर्माल इन ब्लिडिंग मैंने हलो ह्वाट इज अबाउट द मिनिस्ट्रेशन सो यटार जिनिटा जो एक ना जी आसमें एबनर्माल इन ब्लिडिंग पढ़ते पर खूब अल्प कथा बोलते चाहिए प्रथम हलो एक मिनिस्ट्रले इट इज अ सैक्लिकल शेडिंग अब द एंडोमेट्रियम ताकि मासे जो हे सैक्लिकल शेडिंग एच एस सैकेल के मिनिस्ट्रल हिस्ट्री जो चाहिए तेल की कि जिन हैं एक मिनिस्ट्रल हिस्ट्री सो हम प्रथम जो लिखते हैं सैकेल की सैकेल बोलते बुझाई जो एक मिनिस्ट्रेशन हलो फार्स डे अब द मिनिस्ट्रेशन तरह ये महिलार द्वित मिनिस्ट्रेशन कब शुरू हो जो माजखान जो पिरियडा ये सैकेल बी तेल सैकेल यूजुअलि जो है ये हलो टोटी प्लस माइनस सेभेन टोन्टीट प्लस माइनस सेभेन इट इज नट टोन्टीट प्लस माइनस टू एट नय कैन तर मान कि एकुश दिन शुरू कर थार्टी फाइव डेज पर्त को मेयर जो सैकेल है इट इज उदिन द नर्माल रेंज ये एक जाना तो खूब दरकार कारण अनेक पेशेंट आर एक तारीख मिनिस्ट्रेशन सचेस एट फार्स अक्टोबर हलो तपर से हलो गए तुम्हार टोन्टी फोर्थ अक्टोबर तक से मन कर मास मध्य दो बार हलो क्या जो नय ये क्योंकि क्लियर करा दरकार बुझे बला प्रयोजन एरपर जो आइकेल पर पिरियड पिरियड मान ये कत दिन था कय दिन था नर्माली हमें जो बोली यूजुअल फोर टू फाइव डेज बा एरक दिन था स्वाभाविक भाव फोर टू फाइव डेज थे कई जो एर चे कम है मैं टू डेज मत है तो लेस दैन फोर थ्री लेस दैन थ्री जो बोली तेल इट कम और जो इटना मोर दैन सेभेन जो है तो हमें इट बी क्या कय दिन था दुई कि एक दिन जो थे तेल के कम बला सत दिन अतरिक्त मैं आठ और आठ नय दस जो दिन थे तेल तरह यहाँ पिरियड लंग पिरियड बोलते हैं एरपर जो आसले अमाउंट तरह परिमाण कम आट इज डिफिकल्ट टू मेजर द अमाउंट बिकज इट देर इज नो मेजारिंग स्केल और देर इज नो मेजारिंग पट टू मेजार दिस मिनिस्टर ब्लिडिंग बाट एवारेज हमें जो हलो थार्टी टू एट्टी एम एल पर्त एवारेज ब्लिडिंग होते बाट एट लेस दैन थार्टी जो है एट्टी एम एल जो बेसि जो परमाणे है तेल एटर परमाण बेसि तेल क्या भाव मेजार कर पेशेंट यूजुअल इटर सेंस अफ परसेपन पेशेंट बोलते परे जेटा आगे तरक होतो एन तरह तुलनामूलक बसि हेदी देखा जा प्रोग्रेसिवली फाइव रेडी प्रोग्रेसिवली तरह अथवा अनेक समय जेटा बोली मिनिस्टर ब्लाड का क्लटेड ब्लाड है एखे एक छोटो एक एक्साम्पल आज है जमन साच एस दिस इज इस एंड दिस इज वेजेना सो एखे ब्लिडिंग हो 
এই ব্লিডিংটা আর পরিমাণটা যখন জমা হয় তখন এখানে আমাদের কিছু এই কোয়াগুলেশনটাকে এই ক্লটগুলোকে ভেঙে দেয় সেই কারণে আমাদের এখানে এই যে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কিছু ফ্যাক্টর থাকে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট এই ক্লটগুলোকে ভেঙে দেবে এবং যে মিনিস্ট্রেশনটা হবে সেটা আমাদের আমরা যদি একটা পেট্টি ডিস বা একটা আউটসাইডে আমরা যদি কোনো কিছুতে নেই সে আর ক্লট করবে না কারণ কি এই ব্লাডের মধ্যে সমস্ত কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু খরচ হয়ে গেছে টিস্যু লাগবে আমার এটা পুরাটা খরচ হয়ে গেছে কিন্তু যদি এমন হয় তাহলে এটা কতটুকু ক্লটিং ফ্যাক্টর আমার আছে ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে আমাদের ফিফটি এম এলকে ক্লট করার জন্য আমাদের এটা ক্লটকে ভাঙার জন্য আমাদের অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট আছে ফিফটি এম কিন্তু যদি এটা হান্ড্রেড এম হয় তাহলে কি হবে ফিফটি এম কে ভাঙবে ফিফটি এম এল ক্লটেড অবস্থায় আসবে কাজে কোনো মহিলা যদি বলে যে তার ক্লটেড ব্লাড হয় তখন বুঝতে হবে যেটা সেটা পরিমাণটা কিন্তু বেশি এছাড়া আমরা আরও বুঝতে পারি যে সে নাম্বার অফ স্যানিটারি প্যাড কটা ইউজ করছে অথবা ক্লিনিক্যালি আমরা বুঝতে পারি একটা পেশেন্ট বলল যে তার প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে কিন্তু ও যদি তার এনিমিয়া থাকে সাথে তখন আমরা বুঝি যে হ্যাঁ সে তো ক্লিনিক্যালি এনিমিয়া হয়ে গেছে কাজে এটা সঠিক কিন্তু দেখা গেল যে সে বলছে বেশি হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার কোনো এনিমিয়া নাই কোনো রক্ত স্বল্পতা নেই তখন আমরা বুঝতে পারি যে হয়তোবা তার পারসেপশনের ভুল আছে সে হয়তোবা বুঝতে একটু ভুল করছে তাহলে এটা হলো প্রথম কথা এখন অ্যাবনর্মাল ইউট্রন বলতে ব্লিডিং বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে কোথায় অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে আমরা এটা একটা সাইকেল কি লিক আঁকলাম এটা একটা সাইকেল এবং এটা কয়েকটা ভাগ আছে এটা হলো মিনিস্ট্রাল ফেস যে সময় তার মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে যেটা আমাদের বলেছি আমরা এটা থ্রি টু ফাইভ বা থ্রি টু সেভেন ডেজ পর্যন্ত হতে পারে এখানে ওভুলেশন হবে ওভুলেশন এবং এই ফেসটাকে আমরা বলছি ফলিকুলার ফেস ফলিকুলার ফলিকুলার ফেস তার মানে হলো এই সময়টা ফলিকল বড় হতে থাকবে তাহলে কি হচ্ছে এখানে ওভাম একটা ফলিকল বড় হচ্ছে এরকম বড় হচ্ছে কার ইনফ্লুয়েন্স থাকছে ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন সে এসে এই ফলিকুলগুলোকে বড় করছে এবং বড় করার মধ্যে দেখা যায় একসাথে তিনটা চারটা ফলিকুল হতে বড় হচ্ছে তার মধ্যে একটা ফলিকুলই কিন্তু আমাদের বড় হয় যেটা রাপচার হবে যেটা আমাদের ওভুলেশন হবে একটা ফলিকুল যেটা গ্রাফিয়ান ফলিকুল এবং এই সময় এই ফলিকুলটা যখন বড় হয় তখন আমাদের এই ফলিকুলগুলো থেকে যে হরমোনটা আসে তার নাম ইস্ট্রোজেন সো দিস ফেজ ইজ আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য হরমোন ইস্ট্রোজেন ওভাম আসলো এখানে গ্রাফিয়ান ফলিকুল হলো এটা যদি রাপচার হয়ে গেল রাপচার হয়ে গেলে এই যে ফেসটা শুরু হলো তার নাম তখন হবে আমাদের সিক্রেটারি ফেস সিক্রেটারি ফেস তার এবং দিস ফেস ইজ আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য হরমোন ইস্ট্রোজেন এবং তার সাথে আসবে প্রোজেস্টেরন প্রোজেস্টেরন কোথা থেকে আসছে এই যে আমাদের কর্পাস লুটিয়াম যখন আমাদের ওভামটা বের হয়ে চলে গেল বাকিটা কলাপস এবং কর্পাস লুটিয়াম থেকে আমাদের প্রোজেস্টেরন আসে সো দ্য সিক্রেটারি ফেজ ইজ বোথ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন ঠিক আছে এখন যদি এই সাইকেলে তার কোনো প্রেগনেন্সি না হয় তাহলে কি হবে এই কর্পাস লুটিয়ামটা একটা সময় ডিজেনারেট করে যাবে ছোট হয়ে যাবে তখন হরমোন ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দুটাই উইথড্রো হয়ে যাবে উইথড্রো হওয়ার জন্য তার নেক্সট সাইকেল শুরু হবে আবার তার মিনিস্ট্রাল সাইকেল শুরু হয়ে গেল তাহলে এই যে সাইকেল চলছে এটা এন্ডোমেট্রাল সাইকেল এবং একই সাথে কিন্তু আমরা দেখলাম যে ওভারিয়ান সাইকেলগুলোর তার সাথে কো রিলেশানটা কেমন সো ওভামগুলো বড় হচ্ছে এবং ফলিকুলার ফেজ এবং সেখানে এন্ডোমেট্রিয়ামটা কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হচ্ছে তারপর কি হচ্ছে ওভুলেশন হলো সিক্রেটারি ফেজ আরও এন্ডোমেট্রিয়ামটা ঠিক হলো ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে যখন প্রেগনেন্সি হলো না কর্পাস লুটিয়ামটা ডিজেনারেট করে গেল তখন ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টায়ন দুইটাই কমে গেল কমে যাওয়ার কারণে এই যে দেয়াল তৈরি হয়েছিল ইউট্রাসের এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে এই দেয়ালটা ভেঙে গেল শেডিং হলো শেডিং দিট ইজ দ্য মিনিস্ট্রাল ফেজ তাহলে সেটাই হলো আমাদের মিনিস্ট্রাল ফেজ তাহলে এই টেস্টটা আমাদের জানাটা খুব দরকার পেশেন্টটা কোন ফেজে আছে তার কোন ফেজে প্রবলেম হচ্ছে এগুলি আমাদের জানতে হবে আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে মিনিস্ট্রেশনের মধ্যে সেটাকে আমরা বলি হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি ওভারিয়ান এন্ডোমেটিয়াল অ্যাক্সিস মানে হলো আমাদের এটা হলো ইউট্রাস আঁকলাম এটা এখানে আমাদের আছে দুটা ওভারি পিটুইটারি এই পিটুইটারিকে কে কন্ট্রোল করে হাইপোথ্যালামাস তাহলে তুমি যদি একটা ইফেক্টিভ মিনিস্ট্রেশন পেতে চাও তাহলে তোমার হাইপোথ্যালামাস ভালো থাকতে হবে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ভালো থাকতে হবে 
ওভারি ভালো থাকতে হবে এন্ডোমেট্রিয়ামটা রেসপন্সিভ থাকতে হবে এবং একটা ভালো আউটফ্লো ট্রাক থাকতে হবে তাহলেই দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি ফর এ রেগুলার মিনিস্ট্রেশন কাজেই আমরা দেখিস্ট্রেশনটা তাহলে কোন জায়গাটাতে হচ্ছে সেটাকে আমাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে এই ছবিটা আমরা এখানে একটু রেখে দেই আর এই ছবিটা আমরা মনে রাখি কারণ আমরা এখানে বোর্ডটা ইউজ করব। তাহলে এখন আসো যে হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাবনর্মাল ইউট্রান ব্লিডিং আমরা কিন্তু ডিসফাংশনাল ইউট্রান ব্লিডিং বলি নাই আমি বলেছি অ্যাবনর্মাল ইউট্রান ব্লিডিং সো দে আর মেনি অ্যাবনর্মালিটিস ইন অ্যানি ফয়ার কোথায় অ্যাবনর্মালিটিস হতে পারে এই যে সাইকেল যেটাকে আমরা বলেছি টোয়েন্টি এইট প্লাস মাইনাস সেভেন এই সাইকেলে গন্ডগোল থাকতে পারে ঠিক আছে কীরকম গন্ডগোল এটা একুশ দিনের চেয়ে আগে হচ্ছে মানে টু ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে বারবার হচ্ছে টু ফ্রিকুয়েন্ট ইট মে বি মোর দ্যান থার্টি ফাইভ মানে বেশি ডিলে করে হচ্ছে তাহলে এটা একটা গন্ডগোল হতে পারে আর কি গন্ডগোল হতে পারে এই যে মিনিস্ট্রাল যে সাইকেলটা আছে ডিউরেশনটা আমরা বলছি এইটার ফেসটা কিন্তু বড় হতে পারে এটা লম্বা ডিউরেশন হতে পারে তাহলে যেটাকে আমরা বলি মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়া সো মেনোরেজিয়া যদি আমরা বলি তাহলে আপনার সুন্দর একটা ডেফিনেশন আছে মেনোরেজিয়ার যে ইট ইজ দ্য সাইক্লিক্যাল ব্লিডিং আইদার ইন এক্সেসিভ ইন অ্যামাউন্ট অর ডিউরেশন অর বোথ আইদার এক্সেসিভ ইন অ্যামাউন্ট তাহলে অ্যামাউন্ট কত ছিল আমরা বলেছিলাম এইটটি এম এর চেয়ে বেশি হচ্ছে অর এই ডিউরেশনটা সাত দিনের বেশি কীরকম মোর দ্যান এইট ডেজ অর বোথ অথবা দুটোই হতে পারে সেটার নাম হলো মেনোরেজিয়া তাহলে এটা এক ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস এই যে মেনোরেজিয়া এই মেনোরেজিয়ার কি কারণ আছে সেটা আমরা একটু পরে বলব তাহলে এক নম্বর অ্যাবনর্মালিটিস কি হতে পারে দেয়ার মে বি মেনোরেজিয়া অর দেয়ার টু ফ্রিকুয়েন্ট মানে হলো একুশ দিনের আগে আগে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি পলি মেনোরিয়া পলি মানে বেশি পলি মেনোরিয়া মানে বারবার হচ্ছে আবার এই পলি মেনোরিয়ার সাথে যদি ব্লিডিংয়ের অ্যামাউন্ট বেশি নেয় তখন তার নাম পলি মেনোরেজিয়া এখন আসো তাহলে পলির উল্টা দিক কি অপোজিট অলিগো অলিগো মেনোরিয়া মানে তার বেশি দেরি করে হচ্ছে তার দু মাস পরপর হচ্ছে তিন মাস পরপর হচ্ছে এটা করে অলিগো মেনোরিয়া তাহলে কয়েকটা টার্মস কিন্তু আমরা জানলাম আমরা জানলাম মেনোরেজিয়া আমরা জানলাম পলি মেনোরিয়া পলি মেনোরেজিয়া আর আমরা জানলাম অলিগো মেনোরিয়া হাইপো মেনোরিয়া বলেও একটা শব্দ আছে হাইপো হাইপো মানে ইফ দ্য সাইকেল ইজ লেস দ্যান টু ডেজ তখন তার নাম হাইপো মেনোরিয়া হাইপো মানে পরিমাণে কম আর এ পলি আর অলিগো এই দুটো হলো অপোজিট শব্দ এটা আমাদের মনে রাখলাম এখন যেটা আসছে যে এই যে তার মিনিস্টার অ্যাবনর্মালিটিসগুলো হচ্ছে আর একটা ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আছে সেটা হলো কি নো সাইক্লিক্যাল যার পলি বা অলিগো হচ্ছে তারও কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা সাইকেল প্যাটার্ন আছে কীরকম প্যাটার্ন সে বলছে যে আমার বিশ দিন পরে হয়েছে একুশ দিন পরে হয়েছে কিংবা চল্লিশ দিন পরে হয়েছে এরকম কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্ট আসে বলছে ইন বিটুইন তার পিরিয়ড তার ব্লিডিং হচ্ছে কোথা থেকে হচ্ছে কখন হচ্ছে এই সময় হচ্ছে দেয়ার ইজ ব্লিডিং দেয়ার ইজ ব্লিডিং যার কোনো সাইক্লিক্যাল নাম হলো মেট্রোরেজিয়া মেট্রো মেট্রোরেজিয়া অথবা আমরা এটাকে ইন্টার মিনিস্ট্রাল ব্লিডিংও বলতে পারি যে ডিউ দুইটা সাইকেলের মাঝখানে তার ব্লিডিং হচ্ছে এবং এই যে মেট্রোরেজিয়া এটা মেনলি যেটা হয় লোকাল কজের জন্য হয় লোকাল কজ কি দেখা যাচ্ছে এখানে তার একটা পলিপ আছে অথবা সিএ সার্ভিস আছে অথবা এখানে একটা ফার্স্ট পলিপ সার্ভাইকাল পলিপ আছে অথবা মায়োমেটাস পলিপ আছে এই জাতীয় লোকাল কেসগুলোতে থাকলে আমাদের এই মেট্রোরেজিয়া হয় কাজে কোনো পেশেন্ট যদি তোমাকে বলে যে ডিউরিং তার দুইটা সাইকেলের মাঝখানে তার ব্লিডিং হচ্ছে অথবা পোস্ট কয়টাল হয়েছে ব্লিডিং অথবা তোমরা আফটার ডিজিটাল এক্সামিনেশান মানে আফটার টাচ তার ব্লিডিং হয়েছে অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু এক্সামিন দ্য সার্ভিক্স যে ওখানে আমাদের কিছু আছে কি না পলিপ থাকতে পারে একটু পিয়ন থাকতে পারে সি সার্ভিক্স সবচেয়ে কমন যেটা উদাহরণ সি সার্ভিক্স কাজে মেট্রো রেজিয়া হলো এটা আরও খারাপ তাহলে আমরা কিন্তু কোনো কতগুলো অ্যাবনর্মালিটিসের কথা জানতে পারলাম এখন আমরা যেটা বান জানতে চাই তোমাদের বইতে শুরুতেই দেখবা পপকয়েন বলে একটা শব্দ আছে এটা একটা নতুন মানে এটা নতুন মানে এটা খুব রিসেন্ট আমাদের একটা দু হাজার সালে ফিগো একটা ক্লাসিফিকেশন বলেছে দু হাজার সেটা হলো পপকয়েন পি ও সরি পাপ পাম কয়েন পি এ এল এম এটা দুইটা ভাগ করলাম 
কিসে ভাগ করলাম এই যে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিংগুলো কি কারণে হয় এখন আমরা এখানে সেট করে ফেলি সেট করে ফেলতে গেলে আমরা কি কি ব্লিডিং প্রথমে আমরা যেটা দেখি পি পি মানে হলো পলিপ পি মানে পলিপ এ মানে হলো অ্যাডিনোমায়োসিস অ্যাডিনোমায়োসিস এল এল মানে লিওমায়োমা মানে ফাইব্রয়েড এম মানে ম্যালিগনেন্সি তাহলে এই যে চারটা পাম পি এ এল এম পাম এই চারটা কিন্তু স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি তার মানে হলো ইউট্রাসের স্ট্রাকচারে কি প্রবলেম আছে কি প্রবলেম আছে একটা পলিপ ছুটছে এতে এতে অ্যাডিনোমায়োসিস আছে তোমরা জানো অ্যাডিনোমায়োসিস হলে তার প্রচুর পরিমাণে মেনোরোজি এবং ডিসমেনোরিয়া হয় তোমরা জানো লিওমায়োমা ফাইব্রয়েড ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অব দ্য অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং তোমরা জানো এম মানে ম্যালিগনেসি যে কোনো ম্যালিগনেসিতে ইন্ডোমেটাল কার্সিনোমা অথবা সি সার্ভিক্স দে ইস এক্সেসিভ ব্লিডিং দিজ আর দ্য স্ট্রাকচারাল এখন আসল কয়েন কয়েন দিয়ে আমরা কি বলি এটা কিন্তু স্ট্রাকচারাল না এটা হলো কিন্তু কিছু সাম অ্যাবনর্মালিটিস ইন দ্য ফিজিওলজি কীরকম প্রথমেই আমাদের যেটা হলো এই সি এটার কোয়াগুলো প্যাথি কোয়াগুলো প্যাথি কোয়াগুলো প্যাথি মানে হলো এই যে একটা মেয়ের মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে এটা তো হচ্ছে শুরু হচ্ছেই আর হচ্ছেই তা তো নয় কোনো একটা মেকানিজম আছে যে মেকানিজমের কারণে মিনিস্ট্রেশনটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই যে মেকানিজম এই মেকানিজমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে যেটা আছে সেটা প্রস্টার গ্ল্যান্ডিন তোমরা জানো আমাদের বডিতে প্রচুর প্রস্টার গ্ল্যান্ডিন আছে এবং দ্যার ইজ এ ফাইন ব্যালেন্স বিটুইন দেম তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা দরকার সেটার প্রস্টার গ্ল্যান্ডিন ই প্রস্টার গ্ল্যান্ডিন ই টু এফ টু এফ টু আলফা অ্যান্ড তার সাথে আছে থ্রম্বক্সেন এ টু এদের কাজ কে কনস্ট্রিক্ট করে এবং কোয়াগুলেশন করতে সহায়তা করে ব্লাড ভেসেলকে কনস্ট্রিক্ট করে এবং ক্লট ফর্মেশন হতে সহায়তা করে আর তার সাথে অপোজিট হলো প্রস্টার সাইক্লিন সে একাই যথেষ্ট এই কয়েকজনকে মানে মানে ডিফিট করার জন্য প্রস্টার সাইক্লিন সো প্রস্টার সাইক্লিন কি করছে ভেসেলকে ডাইলেট করে দিচ্ছে ক্লটকে ভেঙে দিচ্ছে সো দেয়ার ইজ এ ব্যালেন্স কিন্তু কখনো যদি এমন হয় প্রস্টার সাইক্লিন বেশি হয়ে যায় থ্রম্বক্সিন একটু কমে যায় তাহলে কি হবে তার প্রচুর ব্লিডিং হবে আর যদি উল্টা হয় আমাদের কাজ হলো কি থ্রম্বক্সিন একে বাড়ানো প্রস্টার সাইক্লিনকে কমানো এই যে প্রস্টার গ্ল্যান্ডিন এটা আমরা বলে রাখি এই কারণে আমরা যখন ম্যানেজমেন্টে যাব আমরা তখন এই প্রস্টার সাইক্লিন কিংবা থ্রম্বক্সেন কাউকে মাঝপথে বন্ধ করতে পারি না আমাদের বন্ধ করতে হয় সরাসরি প্রস্টার গ্ল্যান্ডিনকে এবং প্রস্টার গ্ল্যান্ডিন সিনথেটিক ইনহেবিটর আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি ফর দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য মিনিস্ট্রেশন ঠিক আছে ব্লিডিংকে কন্ট্রোল করার জন্য তাহলে এই কোয়াগুলো প্যাথি এবং ওই জায়গাটাতে আমরা এটা তো এটা প্রস্টার গ্ল্যান্ডিনের কথা কোয়াগুলো প্যাথির মধ্যে আরও কিন্তু ফ্যাক্টর আছে যেমন সাম পেশেন্টস একটা পিউবার্টি তারেশন হয়েছে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট তার কি আইটিপি আছে কি না ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটিক পেনিক পারপুরা আছে কি না অথবা তার কোনো অ্যাবনর্মাল কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট যেটাকে আমরা বলতে ভন উইলিভার্স ডিজিজ বিভিন্ন রকম কোয়াগুলো প্যাথি আমাদের ব্লাডে আছে সেগুলো তার আছে কি না এটা থাক চিন্তা করতে হবে তোমার এরপর যেটা আসো সেটা হলো ওভুলেটরি এই যে ও দিয়ে আমরা বুঝাই ওভুলেটরি ওভুলেটরি ডিসফাংশন ওভুলেটরি ডিসফাংশন তার মানে হলো আমরা একটু আগে ওভুলেশনের কথা বলেছিলাম প্রলিফারেটিভ ফেস আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্সপন ইস্ট্রোজেন ওভুলেশন তারপর কর্পাস লুটিয়াম সিক্রেটারি ফেস বোথ ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্ট্রোন এখন ওভুলেশনের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তার পুরো সাইকেল কিন্তু অনিয়মিত হয়ে যাবে বা ইরেগুলারিটিস ডেভেলপ করে যাবে মেইনলি দেখা যায় যেটা যাদের অ্যানোভুলেশন হয় ওভুলেশন ঠিক মতো যাদের ওভুলেশন ঠিক মতো হয় তাদের সাইকেল রেগুলার হয় উল্টা করে যদি বলি দ্য সাইকেল রেগুলার হয় তার ওভুলেশন ঠিক মতো হয় ধরো সাফ ফার্টাইল একটা পেশেন্ট আছে যে বাচ্চা নিতে চাচ্ছে বা কনসে কনসেপ্ট করছে না এর ওভুলেশন হচ্ছে কি না এটা জানার জন্য আমরা সবার আগে তাকে জিজ্ঞাসা করি তার সাইকেল রেগুলার কি না যদি রেগুলার সাইকেল হয় তাহলে সেটা ওভুলেটরি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কিন্তু যদি ইরেগুলার হয় দে না লেট করে হয় দু মাস তিন মাস ছ মাস পর পর এডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে অ্যানোভুলেশন তাদের কিন্তু ওভুলেশন ঠিক মতো হচ্ছে না এবং দে আর সাফারিং মোর ফর্ম দ্য সাফ ফার্টিলিটি কাজে এই যে ওভুলেটরি ডিসফাংশনের জন্য প্রচুর হয় ই ইতে হলো এন্ড্রোমেটিয়াল যে কোনো প্যাথোলজি এন্ড্রোমেটিয়াল এন্ড্রোমেটিয়াল কজ তাহলে এন্ড্রোমেটিয়ামের মধ্যে আমাদের এন্ড্রোমেটিয়াম ডিসফাংশনের মধ্যে আমাদের মেইনলি যেটা হয় যে এন্ড্রোমেটিয়াম ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে 
এন্ডোমেট্রিয়াম কমে গেছে হাইপার প্রেশিয়া হয়েছে বেশি বেড়ে গেছে যে কারণে পোস্টমেনোপোজাল একটা লেডির ব্লিডিং হচ্ছে অথবা দুইটা এন্ডোমেট এন্ডোমেট্রিয়ামের লেয়ারগুলো বেশি চলে যাওয়ার কারণে সাইনিকিয়া হয়ে গেছে অ্যাড হয়ে গেছে ব্লিডিং হচ্ছে না সো এই ধরনের এন্ডোমেট্রিয়াল প্যাথোলজি সেখান থেকে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হতে পারে আই আই মানে আয়াট্রোজেনিক আয়াট্রোজেনিক মানে তুমি এমন কিছু ড্রাগ ইউজ করেছো যেটার কারণে হচ্ছে এবং সবচেয়ে কমন যেটা হলো সেটা হলো কন্ট্রাসেপটিভ কি ধরনের অ্যাট্রোজেনিক যেমন মনে করো কোন ধরনের কন্ট্রাসেপটিভ এই অ্যাবনর্মাল বিল্ডিং হতে পারে ওরাল পিল কিন্তু হয় না ওরাল পিল কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি হলো রেগুলার করার জন্য সাইকেল আমরা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবো আবার বলবো বাট কেউ যদি ওরাল পিল ইরেগুলার খায় প্রচুর পেশেন্ট আছে যারা মনে করে যেটা যে তার হাজব্যান্ড বাইরে থাকে তাহলে এখন তাকে ওরাল পিল পুরো মাস না খেলেও হবে এখন তারে সে যেহেতু তার হাজব্যান্ড দূরে আছে সে পিল খাবে না সে ফ্রিকোয়েন্ট ছেড়ে 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 খাচ্ছে আবার এক পাতা ওষুধ আছে পোড়াটা শেষ করে ফেলবে সেটাও তো একটা ব্যাপার আছে বেশি দিন যদি খাওয়া যায় তাহলে কি হচ্ছে কন্ট্রাসেপটিভ পিল এই জন্য তুমি হিস্ট্রি নেওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি কি কোনো কন্ট্রাসেপশন নিচ্ছেন এবং সেটা নিলে আপনি নিয়মিত নিচ্ছেন কি না কী টি ট্যাবলেট খাচ্ছেন এটা জানতে হবে যেমন সিম্পলি বলি একটা পেশেন্ট এসেছে তার বাচ্চার বয়স এক বছর দু মাস এখন তার ইরেগুলার ব্লিডিং হচ্ছে তো হিস্ট্রির সময় আমার ডক্টর হিস্ট্রি নিয়েছে সে বলছে আমি পিল খাচ্ছি আপনি কি পিল নিয়মিত খান সে বলছে একদম নিয়মিত খাই কোনো ভুল হয় না বলে না বাট রেগুলার ব্লিডিং হচ্ছে তো আমি দেখলাম তার বাচ্চা বয়সে এক বছর দু মাস তা প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোন পিল খাচ্ছেন সে আমাকে বলল সে মিনিকন খাচ্ছে তার মানে কি প্রোজেস্টেরন অনলি পিল এবং তোমরা জানো যে প্রোজেস্টেরন অনলি পিল কাজ হবে বাচ্চার বয়স ছ মাস হওয়া পর্যন্ত ছয় মাস হওয়ার পরে কিন্তু এটার ইফিকেসি কমে যাবে এবং এটার কারণেই তার ইরেগুলার ব্লিডিং হচ্ছে বা ব্রেক থ্রি ব্লিডিং হচ্ছে জাস্ট পিলটা চেঞ্জ করে দাও সে একদম সুস্থ হয়ে যাবে তার কোনো প্রবলেম নেই তাহলে দেখো আমাদের মিসকনসেপশন থেকে এবং এই যে কন্ট্রাসেপশন থেকে কত অ্যাবনর্মালিটিস হতে পারে তাহলে তুমি হিস্ট্রি নিয়েছো তুমি বলেছো পিল খেয়েছে কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করতে হবে তাকে এরপর যেটা আসো সে ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস নিচ্ছে কি না ডিভাইসের কারণে কিন্তু অনেক সময় এ ধরনের ইরেগুলার ব্লিডিং হয় এবং আমরা বলেছি কোনো পেশেন্ট যদি কন্ট্রাসেপটিভ যখন তোমাদের ক্যামেরা পড়িয়েছি যদি তার আমরা ডিভাইসটা কিন্তু খুলে দিই না আমরা প্রথমে যেটা করি তাকে হলো ওরাল পিল তাকে অ্যাড করে দিই যাতে সাইকেলটা রেগুলার হয়ে যায় তারপর ওরাল পিলকে আমরা উইড্রো করে দিই কিন্তু তার কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস যেটা আমরা দশ বছরের জন্য দিয়েছি আইসিডি এটা আমরা রাখতে চাই চট করে খুলে দিতে চাই না ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন প্রচুর মেনোরেজিয়া প্রচুর পেশেন্টে থাকে ব্লিডিং ইরেগুলার হয় অথবা টোটাল বন্ধ হয়ে যায় কাজেই আমরা এই যে আয়াট্রোজেনিকের মধ্যে এই কথাগুলো আসবে এন এন মানে কি নট ইয়েট ডায়াগনোসিস নট ইয়েট বা ইয়েট টু ডায়াগনোসিস নট ইয়েট অথবা ইয়েট টু ডায়াগনোসিস মানে আমরা এখনও এটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারি নাই তাহলে সেগুলি ডায়াগনোসিস করতে কেন পারি নাই পারি না এই কারণে যে আমাদের ইনভেস্টিগেশানস বা আমাদের যা কিছু আছে দের ইজ সো মাছ সো সো ডিফারেন্স ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা এখনও কনক্লুসিভ কিছুতে আসতে পারি নাই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা তাকে আরও ইনভেস্টিগেশানস করার পরে ইভেন অনেক পেশেন্টের সার্জারির পরেও কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিস হয় চেঞ্জ হয়ে যায় আমি মনে করেছিলাম এটা ফাইব্রয়েড এন লিও এ বাট এটা হলো অ্যাডিনোমাইসিস ওরকম চেঞ্জ হতে পারে তাহলে এই যে আমরা পাম কয়েনের যে একটা নাম জানলাম তাহলে এটা দিয়ে তোমাদের কিন্তু এখন ক্লিয়ার যে কি কি কারণে আমাদের এই অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হতে পারে এখন একটা ব্লিডিংয়ের কথা মনে করো এ কোনো কিছুর মধ্যে যাচ্ছে না কোনো কিছুর মধ্যে ফালানো যাচ্ছে না কোনো স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস নাই কোনো কোয়াগুলোপ্যাথি নাই কোনো আয়ট্রোজেনিক কজ নাই কোনো এন্ডোমেটিয়াল কজ নাই কিছুই নাই তাহলে কেন ব্লিডিং হচ্ছে অ্যাবনর্মাল এখন আমাকে পেশেন্ট জিজ্ঞাসা করেছে আমার তো কিছুই নাই তারপরে কেন হচ্ছে সেইটারই নাম হলো ডিসফাংশনাল ইউট্রেন ব্লিডিং ওকে সো ডিসফাংশনাল ইউট্রেন ব্লিডিং ইজ সাচ এ ব্লিডিং ওয়েন দেয়ার ইজ নো ক্লিনিক্যালি ডিটেক্টেবল অর্গানিক সিস্টেমিক অর এন আয়োট্রোজেনিক প্যাথোলজি অর্গানিক কারা অর্গান মানে পেলভিক অর্গানসের কোনো প্যাথোলজি নাই কোনো সিস্টেমিক নাই কোয়াগুলোপ্যাথি নাই অথবা কোনো হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স নাই যেমন হাইপোথায়রিজম হাইপারথায়রিজম এই জাতে কোনো তোমার সিস্টেমিক কজ নাই অথবা লিড লিভার ডিসফাংশন তার হেপাটিক ফেলিয়ার অথবা হাইপারটেনশান এটা কারণে তাই নাই এটা হলো সিস্টেমিক কজ তাহলে আমরা কি কি বললাম অর্গানিক বলেছি সিস্টেমিক বলেছি 
আর একটু জেনে বলেছি এটা কোনোটাই যখন না পাবো তখনই তার নাম ডিউবি সো ডিউবি ইজ আ মেথড টু ডায়াগনোসিস বাই এক্সক্লুশন অফ দ্য অল আদার কজ অফ দ্য অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং তাহলে দিস ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল রিটার্ন ব্লিডিং অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাম কয়েন ক্লাসিফিকেশন পাম কয়েন কজেস ফর দ্য ডায়াগনোসিস অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো পাম কয়েন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিসফাংশন রিটার্ন ব্লিডিং আমরা কিছু পাইনি তাহলে এটা অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হবে তাহলে এই ব্লিডিংটা কেন হচ্ছে এটা যদি বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য ইম্ব্যালেন্স অফ দ্য হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যান্ড এন্ডোমেটাল অ্যাক্সেস এটা কি করে বোঝাতে পারি সাচেস তোমরা যা দেখলে এটা যে চেন অফ কমান্ড আমাদের একটা অফিস বা যে কোনো কিছু আমরা কাজ যদি করা যাই তাহলে একটা চেন অফ একজন কাজ করছে সে তার সাবর্ডিনেট যে তাকে বলছে সে তখন বলছে এই প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা জায়গায় বসে তার মতো কাজ করছে সবাই মিলে যখন কাজ করছে তখন একটা সুন্দর ফলাফল আমরা পাচ্ছি কিন্তু যদি কখন ইনকোয়ার্ডিনেশন হয় কেউ কিন্তু খারাপ না বস যে আছে সেও খুব ভালো মাঝখানে যে মিডল ম্যান আছে সেও খুব ভালো যে আছে সব ভালো বা তাদের মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন নাই কীরকম কোয়ার্ডিনেশন নাই যে যে অর্ডারটা দিয়েছে সেটা সে ফলো করছে না অথবা ফলো করার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই সে অন্য কাজ খুব ভালো পারে এটা পারে না সো দিস ইজ দ্য ইনকোয়ার্ডিনেশন বিটুইন অব দ্য হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি এই অ্যাক্সেসের ইনকোয়ার্ডিনেশনের জন্য এই ডিসফাংশনাল ইউটার বিডিং হয় এটা কি ডিসফাংশনালও বলতে পারো ফাংশনালও বলতে পারো ফাংশনালও বলতে পারি যে এটা অ্যাবনোমাল ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা ফ্যাক্টরি নাম না বললেও হয় এটা হলে এই যে ফাংশনাল যেটা সেটা হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে আমরা আসি যে হাইপোথ্যালামাসের জন্য কোনো প্রবলেম মানে করো যে স্ট্রেস স্ট্রেসের কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোমার অনেক পেশেন্টের অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হয় সিম্পলি দেখা যাচ্ছে যে এক্সাম ওই সময়টা দেখা যায় মেয়েরা খুব স্ট্রেসফুল কন্ডিশন আছে তার অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং শুরু হয়েছে ম্যারিড চেঞ্জেস অফ দ্য সিচুয়েশন অথবা এনভায়রনমেন্ট যে কোনো পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন কিছু হওয়ার পরে তার এটা অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হচ্ছে তাহলে সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ডিসফাংশনাল ইউটার্ন ব্লিডিং এখন আসো যে ডিসফাংশনাল ইউটার্ন ব্লিডিং আমরা যদি বলি তাহলে এটা আমরা কয়টা হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ দ্য ডিসফাংশন ইউটার্ন ব্লিডিং আমরা দুইটা টাইপ বলছি একটা হলো ওভুলেটারি আর হলো অ্যান ওভুলেটারি যাদের ওভুলেটরি তো বুঝে বলছে তাদের ওভুলেশন হচ্ছে তাহলে তার থেকে কেন অ্যাবনর্মাল হচ্ছে তারপরে তার মেনোরিজিয়া হচ্ছে কেন তার কি কোনো ফাইব্রোড আছে অ্যাডিনোমাইসিস আছে এন্ডোমাই এন্ডোমেট্রোসিস আছে টিউব ওভারিয়ান মাস আছে কিছু নেই বাট তারপরেও ব্লিডিং হচ্ছে সো দিস ইজ দ্য ওভুলেটরি ব্লিডিং তার মানে সাইকেলটা রেগুলার হচ্ছে কিন্তু তারপরে ব্লিডিং হচ্ছে বেশি হচ্ছে কোনো আমরা অর্গানিক কজ পাই নেই দিস ইজ ওভুলেটরি তাহলে এটা সাইক্লিক্যাল ব্লিডিং বাট অ্যানোভুলেটরি যখন হয় তাহলে ইট ইজ দ্য অ্যাসাইক্লিক্যাল ব্লিডিং এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে লম্বা পিরিয়ড কীরকম ঘটনা ঘটে আমরা যে যখন ছবি এঁকেছিলাম সাইকেলের এই যে সাইকেলটা এটুকু আমাদের ছিল ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন এখানে ছিল ওভুলেশন এটা ছিল প্রোজেস্টেরন প্লাস ইস্ট্রোজেন বাট অ্যানোভুলেটরিতে কী ঘটবে অ্যানোভুলেটরি তো কোনো ওভাম আসে নাই না আসার কারণে কি হচ্ছে প্রোজেস্টেরন নাই প্রোজেস্টেরন নাই এখন একটা ঘটনা দেখো এই যে প্রেশিয়া করে এরকম করে বিয়াল গেঁথে যাচ্ছে প্রোজেস্টেরন কি করে প্রোজেস্টেরন একে লিমিট করে একে লিমিট করে যে না এত বাড়া যাবে না দেয়াল এত উঁচু হওয়া যাবে না প্রোজেস্টেরন হলো এই এন্ডোমেটিং লিমিটিং বা এটাকে হাইপো হাইপো প্লাশিয়া করে উল্টা দিকে কাজ করে স্ট্রোজেন হাইপার করে প্রোজেস্টেরন নিচের দিকে নামায় এখন এখানে তার ওভুলেশন হওয়ার কথা ছিল প্রোজেস্টেরন আসছিল ইস্ট্রোজেন বাড়ছে প্রোজেস্টেরন বলছে না এত বাড়া বাড়া যাবে না বাট যদি প্রোজেস্টেরন না আসে ইস্ট্রোজেন মনের আনন্দে বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে সাইকেল প্রলম হয়ে যাচ্ছে সাইকেল প্রলম হয়ে যাচ্ছে আঠাশ দিন চলে গেছে পঁয়ত্রিশ দিন চলে গেছে চল্লিশ দিন পঁয়তাল্লিশ দিন চলে গেছে পঞ্চাশ দিন চলে গেছে এখনও পর্যন্ত তার কোনো খবর নেই এই রকম সময় যখন বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে এক সময় দেখা যাচ্ছে আর ওই একা দেয়াল এত লম্বা করে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না হঠাৎ করে দেয়ালটা ধসে যায় যে লিমিটিং প্রোজেস্টেরন তো তার নেই এত বেড়েছে তুমি এখন মনে করো যদি একটা দেয়াল তুমি ইটের দেয়াল বানাতে চাও তাহলে তোমাকে দুইটা পিলার বানাতে হবে তাহলে তুমি ইটের দেয়াল গাঁতে পারবা কিন্তু পিলার নাই তুমি শুধু ইটের পর ইট গাঁতে চা চেষ্টা করছো একটা সময় দেখবা তুমি যতই গাঁতে চাও এই দেয়াল আর দাঁড়াবে না দেয়াল ভেঙে যাবে যদি তার কোনো সাপোর্ট না থাকে 
কাজেই এই দেয়াল একসময় কী করবে ভেঙে যাবে যখন সে ভেঙে যাবে তখন এই ভাঙাটা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভাঙতে থাকবে কারণ দেয়াল তো অনেক উঁচু হয়ে গেছে এই দেয়াল ভাঙতে সময় লাগবে না কাজে তার কি হবে তার লম্বা সময় অ্যামিনোরিয়া থাকবে আবার যখন ব্লিডিং হবে বলবে যে আমার তিন মাস পর পর ব্লিডিং হচ্ছে আর যখন ব্লিডিং হচ্ছে বিশ দিন পঁচিশ দিন ছাব্বিশ দিন আঠাশ দিন পর্যন্ত ব্লিডিং হচ্ছে সো এটা হলো অ্যানোভিলিটি টাইপ এবং এই ধরনের যাদের হয় তাদের এটাকে আমরা আরেকটা নাম বলি তার নাম আছে মেট্রোপেথিয়া হেমোরেজিকা মেট্রোপেথিয়া হেমোরেজিকা তাহলে কি ঘটনা ঘটলো ইস্ট্রোজেন দেয়াল গাঁতে শুরু করেছে এন্ডোমেটামকে রিজেনারেট করতে শুরু করে করছে আরামসে দেয়াল গাঁচ্ছে কোনো ওভুলেশন হয় নেই ওভুলেশন না হওয়ার কারণে প্রোজেস্ট্রোন যেটাকে লিমিট করবে সেটা হয় নেই কোনো কর্পাস লুটিয়াম এসেছে কর্পাস লুটিয়াম নেই প্রোজেস্ট্রোন নেই তাহলে কর্পাস লুটিয়ামটা যখন ডিজেনারেট করে যাওয়ার কথা ছিল মরে যাওয়ার কথা ছিল তখন ইস্ট্রোজেন পর্যন্ত দুজনে উজ্জ্বল হওয়ার কথা কথা ছিল কিন্তু এখানে তো নাই এখানে তো আমাদের কর্পাস লুটিয়াম হয়ই নাই কোনো প্রোজেস্ট্রোন হয় নেই কাজে কী হচ্ছে এখানে মরে যাওয়ার প্রশ্নও আসছে না তাহলে ইস্ট্রোজেনটা কোথা থেকে আসছে ইস্ট্রোজেনটা আসছে এফএসএস কন্টিনিউয়াস এখানে এফএসএস আসছে আর কি হচ্ছে এই ছোট ছোট ওভারিয়ান ফলিকুল কোনোটাই বড় পাস করে নেয় সবাই একজন একজনের সাথে চেলাটেলি করেছে গ্রাফিয়ান ফলিকুল কেউ তৈরি করতে পারে নাই সবাই ছোট ছোট ওভারিয়ান ফলিকুল করেছে এবং একটু 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 করে ইস্ট্রোজেন তৈরি করেছে যে কারণে অল্প অল্প ইস্ট্রোজেন এখানে বড় আর এই যে ইস্ট্রোজেন অল্প অল্প করে হতে হতে ওরা আবার কী করেছে একটা জায়গায় জমা করেছে ইস্ট্রোজেনগুলোকে একটু একটু করে জমা করতে করতে একসময় দেখা যাচ্ছে সে এফএসএসকে নেগেটিভ ফিডব্যাক পাঠাচ্ছে যে না আমাদের আর ইস্ট্রোজেন আছে এফএসএস দরকার নাই তাহলে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল আর তার সাথে আমরা বলেছি যে এতটুকু যে দেয়াল এটাকে ব্লাড ভেসেলস এই পর্যন্ত গেছে অতটুকু পর্যন্ত সাপ্লাই দিতে পারে নাই কেন পারে নাই ব্লাড ভেসেলসে যাইতে পারে লম্বা হইতে পারে এতটুকু কিন্তু তুমি দেয়াল গেঁথেছো এতটুকু তাহলে এটুকুর ইস্কেমিয়া নো ব্লাড ভেসেলস নো সাপ্লাই সো কী হবে নেক্রোসিস হবে ব্রেকডাউন হয়ে যাবে ভেঙে শুরু দেয়াল ভাঙতে শুরু করলো তো লম্বা দেয়াল যেহেতু গেঁথেছে এই দেয়াল ভাঙতে সময় লাগবে এবং সেইটা হলো আমাদের মেট্রোপেথিয়া হেমোরিজিকা এটা হলো আমাদের অ্যানোভুলার টাইপের অফ ব্লিডিং তাহলে দেখো আমরা আজকে জানলাম অলরেডি যে পাম কয়েন ক্লাসিফিকেশন কাকে বলে আমরা জানলাম ডিসফাংশনাল ইউটারাল ব্লিডিংয়ের ডেফিনেশন কি আর আমরা জানলাম এটার দুইটা টাইপ একটা হলো আমাদের ওভুলার একটা হলো অ্যানোভুলার এখন যেটা আসো যে হাউ কেন ডায়াগনোস ইট ইস এ কেস অফ ডিসফাংশনাল ইউটারাল ব্লিডিং পেশেন্ট কীভাবে আসবে পেশেন্ট যখন আসছে পেশেন্ট প্রথমেই যেটা বলছে যে আমার প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে পেশেন্টে এক্সেসিভ ব্লিডিং হচ্ছে এখন এই যে ব্লিডিংটা হচ্ছে ব্লিডিং হওয়ার পর তোমাকে কিন্তু তো খুব ভালো করে তার কিছু হিস্ট্রি নিতে হবে কেমন হিস্ট্রির মধ্যে আমাদের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা বলবো তার এক নম্বর হলে ব্লিডিংয়ের প্যাটার্নটা খুব ভালো করে তোমাকে শিখা জিজ্ঞাসা করতে হবে টু দ্য পয়েন্ট টু দ্য পয়েন্ট একদম এবং আমরা গত তিন মাসের কমপক্ষে হিস্ট্রি নেব কারণ হঠাৎ করে একটা সাইকেলে তার যদি অ্যাবনর্মালিটিস হয় চট করে তাকে ডিসফাংশনাল ব্লিডিং বা কোনো ডিজিজ বলে তোমরা বলো না মিনিমাম তিন মাসের একটা তার অ্যাবনর্মালিটিস হিস্ট্রি থাকতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে রুগীরা যদি সেরকম বলতে না পারে কখনো কখনো আমরা তাকে একটা মিনিস্টার ক্যালেন্ডার মেনটেন করতে বলি যে ঠিক আছে আপনি বলেছেন আপনার অ্যাবনর্মালিটিস বাট ইউ আর নট এনিমিক উই আর নট অরিড অ্যাবাউট দিস সো আপনি একটা মিনিস্টার ক্যালেন্ডার মেনটেন করেন আমরা দেখি যে সামনে তিন মাস আপনার প্যাটার্নটা কেমন থাকে দেখা গেলো ক্যালেন্ডার নিয়ে যখন সে উনি ফিরেছেন তখন দেখা যাচ্ছে তার প্যাটার্নটা কিন্তু উইদিন নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে আছে তাহলে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই কাজে মিনিস্টার হিস্ট্রির ডিটেলস নিতে হবে তাকে নিতে হবে তার সাইক্লিক্যাল কি না কতদিন থাকে পরিমাণ কেমন অ্যাসোসিয়েটেড কোনো পেইন আছে কি না যেমন ব্লিডিং বেশি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড পেইন তাহলে অ্যাডিনোমাইসিস ব্লিডিং বেশি হচ্ছে তার পেইন নাই ইউটাস বড় ইট ইস লিওমায়োমা তাহলে এই যে আমরা তখন করিলেট করব তাহলে এটা হলো আমরা ব্যাপার আর জিজ্ঞাসা করবো ক্লটেড ব্লাড যায় কি না এটা হলো দু নাম্বার খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো তার কি কোনো প্রেগনেন্সি ইভেন্ট আছে কি না যেমন একটা হলো যে বয়সটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যে তার বয়স কত কারণ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ক্ষেত্রে বয়সটা আমি বলবো আবার তাহলে আচ্ছা আরেকটা কথা হলো যেটা প্রেগনেন্সি ইভেন্ট একটা রিপ্রোডাকটিভ মেয়ে তার হাজব্যান্ডের সাথে সে আছে তার অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হচ্ছে সব সময় প্রথমে ধারণা করবা প্রেগনেন্সি বা প্রেগনেন্সি রিলেটেড কোনো কমপ্লিকেশানস আছে ইজ ইট থ্রেটেন্ড অ্যাবর্শন ইজ ইট মিসড অ্যাবর্শন
যে তুমি তার প্রেগন্যান্সি रिलेटेड কমপ্লিকেশনস হয় না প্রচুর پیشنট আসে যারা অথবা 5 দিন পরে তার মেনস্ট্রুয়েশন হয়েছে বাই দিস টাইম তার প্রেগন্যান্সি হয়ে গেছে এবং অ্যাবর্শন হয়ে গেছে এন্ড ইটস এ কেস অফ ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন সেটা বুঝতেই পারছে না কাজেই প্রেগন্যান্সির কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা এবং এই যে সাইকেলটা এটাকে একটু ডেট ওভার করে হয়েছে কিনা এটাকে একটু পিক কিনা আজকে একটা پیشنট এসেছে সেটা তার অ্যাবনর্মাল ব্রিডিং এর মতো কিন্তু পরে আমি দেখি তার প্রেগন্যান্সি ইজ পজিটিভ এবং আমি পরে দেখলাম যে সে কেস অফ একটু পিক প্রেগন্যান্সি অথচ সে এটা রিলেটি করতে পারছে না যে সে ইজ প্রেগন্যান্ট কাজেই কোনো প্রেগন্যান্সি ইভেন্ট থাকতে পারে এটা অলওয়েজ মাথার মধ্যে সবার আগে চিন্তা করবে তাহলে এটা একটা খুব ভালো করে তাকে হিস্ট্রি নেবে বিশেষ করে কন্ট্রাসেপটিভ হিস্ট্রি এবং তার পিল খাচ্ছে কিনা আইসিডি আছে কিনা ইনজেকশন নিচ্ছে কিনা এটা দেখতে হবে এছাড়া হিস্ট্রির মধ্যে আমাদের আর তেমন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বাকিগুলো তো আমরা বলেছি যে এই মোট কথা মিনিস্টার হিস্ট্রি এবং তার প্রেগন্যান্সি রিলেটেড যে হিস্ট্রি এটা আমাদের ভালো করে নিতে হবে এখন যেটা আসো এক্সামিনেশন এক্সামিনেশনের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হলো যে এক্সক্লুডিং ক্রাইটেরিয়া তাহলে আমরা জেনারেল এক্সামিনেশনে যদি যাই প্রথমে আমরা দেবো তার এনিমিয়া আছে কি না যদি পেশেন্টে এনিমিয়া না থাকে তাহলে থিঙ্ক যে সে কি আমাকে সঠিক তথ্য দিচ্ছে কি না কারণ যার এত ব্লিডিং হচ্ছে তার এনিমিয়া হবে না এটা তো আনইউজুয়াল এরপর আসব অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে আমরা ডিসফাংশন এইট অ্যান্ড ব্লিডিং কী পাবো নেগেটিভ কিছু পাবো না একটা লাম্প পেয়েছি তাহলে তো তোমার ফাইভ ডিউটির দিকে চলে যাচ্ছে কিছু পাই নাই ইট ইজ গোজ ইন ফেভার অফ ডিউবি কোনো কিছু পেলাম না তাহলে ডিউবির ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম আমরা যদি বলি যে কী কী আমরা পাবো এটা তাহলে ডিউবির আমাদের ডায়াগনোস্টিকের মধ্যে কী কী পাবো এক নাম্বার আমরা বলেছি পেশেন্ট এনিমিক থাকবে হিস্ট্রি তো গেল পার অ্যাবডোমিনে কী থাকবে নো অ্যাবনর্মালিটি ডিটেক্টেড কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাইনি পার অ্যাবডোমিনে পিভিতে কী পাবো আমি পিভি করব নো অ্যাবনর্মালিটি ডিটেক্টেড তার কোনো ইট্রাস নর্মাল সাইজ তার কোনো টিউব ওভারিয়ান মাস নাই তার কোনো টেন্ডারনেস নাই ঠিক আছে তাহলে এইটা কোথার ফেভারে যাবে আমার কোনো পলিপ নাই সার্ভিক্স ভালো আছে সার্ভিক্সে কোনো গ্রোথ নাই নেগেটিভ তাহলে এগুলি যখন হলো তখন আমার বলল যে কিছু কি পেলেন না কিছু না সবই তো নর্মাল আসছে কিন্তু ব্লিডিং বেশি হচ্ছে তাহলে ইউ শুড গো ফর দ্য নাও ইনভেস্টিগেশনস তাই না পরীক্ষা নিখে করতে হবে কি পরীক্ষা নিখে করব এনিমিয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে সিবিসি করতে হবে তার ব্লাডে কীরকম এছাড়া এখন তুমি আসো পার অ্যাবডোমিনাল এবং পার ভেজেনাল এক্সামিনেশান এটাকের জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি যেটার উপর ডিপেন্ড করি সেটা হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি খুব স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মাল টেস্টটা খুব ডেফিনিট করে বলে দিবে যে এটা তোমার ফাইব্রয়েড অর পলিপ আছে অথবা এটা অ্যাডিনোমাইসিস আছে এন্ডোমেটিওসিস আছে যেটাই থাকে অথবা ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস আছে ভিতরে যাই আছে বলে দিবে কাজে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব তাহলে এই দুইটা টেস্ট হলো আমাদের ম্যান্ডেটারি ডায়াগনোসিসের জন্য বাট আরও কিছু কিছু জিনিস আমাদের ম্যান্ডেটারি দরকার যেগুলো নেগেটিভ হওয়াটা দরকার যেমন তার থাইরয়েড ফাংশন কেমন আছে থাইরয়েড ফাংশনের জন্য এফ টি ফোর এফ টি থ্রি অথবা টি এসএস করতে হবে আমরা বলেছি হাইপোর হাইপার থাইরয়েডিজমের যে কোনোটাতেই তোমার কিন্তু এক্সেসিভ ব্লিডিং হতে পারে কাজে এটা দেখতে হবে ওই যে বাচ্চা মেয়ের কথা বলেছিলাম চোদ্দ বছর তার কি কোনো বিটি সিটি প্লাটিলেট কাউন্ট দেখে নাও তার আইটিপি আছে কি না এটা দেখতে হবে যদি তার অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজ থাকে তাহলে তোমার লিভার এনজাইমসগুলো তাকে দেখে নিতে হবে তাহলে এই যে এগুলো আমাদের এই জায়গাটা দেখে নিতে হবে এখন আসো পেলফিক প্যাথোলজি যে তুমি দেখলে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইজ ইট অ্যানা ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ দ্য পেলফিক এসিস আর কোনো এইডস কি তুমি চাও চাই যেমন ধরো এই পেশেন্টের বয়স হলো ফর্টি ফাইভ তাহলে কিন্তু আমি এই আল্ট্রাসোনোর সাথে সাথে এই আল্ট্রাসোনোটা আমাদের ট্রান্স অ্যাবডোমিনালও হতে পারে অথবা ট্রান্স ভ্যাজানাল হতে পারে ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল হলে এই ফাইব্রোয়েড ট্যাবলেট এগুলো খুব ভালো দেখা যায় বাট আমি যদি এন্ডোমেটিয়ামের থিকনেসটা দেখতে চাই যেটা কতটুকু থিক এটা দেখার জন্য টিভিএসটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি এটা করতে পারি অথবা এই মহিলা বয়স মহিলার বয়স ফিফটি ফাইভ তার মেনোপোস ছিল কিন্তু তার ব্লিডিং হচ্ছে সো উই ক্যান গো ফর দ্য হিস্টারোস্কোপ যে সি যে কোনো পলিপ আছে কি না কোনো হাইপার প্রেশিয়া আছে কি না এবং হিস্টারোস্কোপ করতে পারি অথবা এখানে আমাদের কোনো টিউব ওভারিয়ান মাস যদি থাকে অথবা আমাদের এন্ড্রোমেট্রিওসিস যদি থাকে ইউ ক্যান গো ফর দ্য ল্যাপারোস্কোপ তাহলে এটা কি এটা হলো যেটা আমরা সেই টেস্টগুলোই করব যে টেস্টগুলো আমাদের অর অর্গানিক প্যাথোলজিকে এক্সক্লুড করবে 
তাহলে ডিউবির ফেভার কোনো পয়েন্টস নাই যে আমি এটা পেলে তাকে ডিউবি বলবো কিছু পাই না যখন তখনই বলি এটা ডিউবি তাহলে এখন কি হয়েছে আমার পেশেন্টকে এই যে ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে অ্যাভেলেবেল যেটা আমরা তাহলে ব্লাডের এগুলো করলাম ব্লাডের গ্রুপিং আর এচ টাইপিং করলাম কারণ এনিমিয়া থাকলে পেশেন্টকে ব্লাড দিতে হবে আলট্রাসোনোগ্রাফি করলাম রিপোর্ট করে এসছে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ এখন আমার রুগী বলেছে যে তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কী তখন আমি বলি আপনার ডায়াগনোসিস হলো ডিসফাংশনাল ইউটারিয়াল ব্লিডিং এখন বলে ডিসফাংশনাল ইউটারিয়াল ব্লিডিং মানে এটা কী ডিসফাংশনাল ব্লিডিং মানে হলো আমরা যখন আপনার কোনো সমস্যা দেখতে পাই না অর্গানিক কিন্তু তারপরেও যখন আপনার ব্লিডিং হয় তখনই তাকে আমরা বলি ডিসফাংশনাল ইউটারিয়াল ব্লিডিং সোজা কথা এটা ডায়াগনোসিস আমাদের আমরা ডেফিনেশনের মধ্যে বলেছি ভালো কথা এখন আসো ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বয়সের কথা বলেছিলাম বয়সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা চারটা বয়সকে খুব ইম্পর্টেন্ট ঘুরে ধরবো প্রথমেই আমরা যেটা বলবো পিউবার্টি পিউবার্টি পিউবার্টির ক্ষেত্রে আমাদের তোমরা জানো তোমাদের এটা এত বেশি কোশ্চেন দেওয়া হয় যে এ ফিফটিন ইয়ার গার্লস কাম উইথ ইউ উইথ এক্সেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হার ব্লাড হিমোগ্লোবি লেভেল ইস ফাইভ গ্রাম বার ইয়ারি সো হাউ ক্যানু ম্যানেজ দিস পেশেন্ট এটা তোমাকে একটা সিনারিও দিলাম সো মাই ডায়াগনোসিস ইস পিউবার্টি মেনোরেজিয়া ঠিক আছে তাহলে এই যে পিউবার্টি মেনোরেজিয়া এর ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে তুমি যদি তার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরটা না করো তাহলে কিন্তু তোমার ডায়াগনোসিস কমপ্লিট হবে না কারণ দিস পেশেন্ট মে সাফার ফ্রম দ্য এটা এখন আমি বলেছি তার কথা হিমোগ্লোবিন ফাইভ গ্রাম তুমি কি মনে করো ফাইভ গ্রাম নিয়ে পেশেন্ট বাড়িতে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পারে কখনো না দিস পেশেন্ট নিড দ্য ব্লাড ট্রান্সফেশন তাহলে প্রথমে আমরা যেটা বলি যে ইট ইস এ কেস অফ পিউবার্টি ম্যানোরেজিয়া দ্য হিমোগ্লো অ্যান্ড উইথ সিভিয়ার এনিমিয়া এবং এই সিভিয়ার এনিমিয়ার জন্য দিস পেশেন্ট নিডস হসপিটালাইজেশান অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট অ্যান্ড কারেকশন অফ দ্য এনিমিয়া সো হাউ ক্যানু কারেক্ট দ্য এনিমিয়া আই উইল গিভ দ্য ব্লাড ট্রান্সফেশন হাউ মাচ অ্যামাউন্ট কয় ব্যাগ ব্লাড দিবা আমরা জানি তোমরা যারা সবাই সন্ধানে করো মেডিসিন ক্লাব করো বিভিন্ন রকম জানো যেটা যে আমাদের এক ব্যাগ ব্লাড যদি আমরা দেই তাহলে আমাদের সেখানে এক গ্রাম হিমোগ্লোবিন বাড়তে পারে তাহলে পাঁচ গ্রাম যদি আছে তাহলে আমাকে টেন গ্রাম যদি করতে চাই তাহলে মিনিমাম পাঁচ ব্যাগ ব্লাড দিতে হবে তো আমি আসলে পাঁচ ব্যাগ দিই না আমি তাকে তিন ব্যাগ দিই আর বাকিটা আমি তাকে খাব খাবারের মাধ্যমে অথবা উন্নত করতে চাই তুমি ব্লাড দিচ্ছ কিন্তু তার ব্লিডিং তো হয়েই যাচ্ছে তাহলে ব্লাড দিয়ে কী লাভ সো ইউ হ্যাভ টু স্টপ দ্য ব্লিডিং সো হাউ ক্যানু স্টপ দ্য ব্লিডিং এটা হলো কোশ্চেন তাহলে স্টপ দ্য ব্লিডিংয়ের মধ্যে আমরা কীভাবে ব্লিডিং স্টপ করতে পারি সেই ওষুধগুলোকে আমরা নাম বলি আমি প্রথমে যে নামটা বলতে চাই সেটা হলো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেটিক ইনহেবেটর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিক সিনথেটিস ইনহেবেটর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিয়ান ইনহেবেটর এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেটিক ইনহেবেটরের মধ্যে মেফেনামিক অ্যাসিড আমাদের কাছে আছে প্রচুর আমরা ইউজ করি মেফেনামিক সেই মেফেনামিক কোথায় বন্ধ করে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন থেকেই বন্ধ করে দেয় সাইক্লিন থ্রম্বক্সিন দুইটাকেই বন্ধ করে দেয় যে তোমরা দুজনে গন্ডগোল করতেছ তোমাদের নিজেদের মধ্যে মিলমিশ নাই কোনো কোয়ার্ডিনেশন নাই তোমরা দুজনেই বন্ধ থাকো কিন্তু আলাদা করে এমন নয় যে সাইক্লিনকে বন্ধ করতে পারি থ্রম্বক্সকে আমি এনকারেজ করতে পারি এরকম কোনো ড্রাগ আমাদের হাতে নেই হয়তো বা অনেক সময় আমাদের পরবর্তীতে কখনো আসতেও পারে আর যেটা করতে পারি সেটা হলো আমাদের ট্রানিকজামে কেসিট দিতে পারি মানে আমরা কোয়াগুলেশনকে এনহেন্স করতে পারি তাহলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইনিভিটার আর হলো ট্রানিকজামে কেসিট এই দুইটা দিয়ে আমি আপাতত তার ব্লিডিংটাকে বন্ধ করতে পারি কিন্তু টোটাল একটু কমিয়ে আনা যাবে কিন্তু বন্ধ করা যাবে না বন্ধ করার জন্য আমাদের হাতে যে ড্রাগ আছে তা হলো হরমোনস উই আর ইউজিং দ্য হরমোন তার কারণ আমরা দেখেছি যে তার এই অ্যাবনর্মালিটিস হচ্ছে হরমোনের অ্যাবনর্মালিটিসের জন্য তো হরমোন যখন বললাম একটু আগে তোমরা খেয়াল করেছো আমরা বলেছি ইস্ট্রোজেন এন্ডোমেটিয়ামকে বাড়ায় আর প্রোজেস্টোন তাকে লিমিট করে তাকে কন্ট্রোল করে তাকে এন্ডোমেটিয়ামকে হাইপার হাইপো প্লেশিয়া করে দেয় তাহলে আমরা সবচেয়ে কমন যেটা ইউজ করতে পারি সেটা হলো প্রোজেস্টোরন সো আমাদের হরমোনালের মধ্যে যদি যায় এটা হলো নন হরমোনাল নন হরমোনালের মধ্যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইনিভিটার অ্যান্ড ট্রানিমিজ হরমোনের মধ্যে আসো হরমোনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা প্রোজেস্টোরন সো এই যে প্রোজেস্টোরন এখন হলো প্রোজেস্টোরনের কথা উই হ্যাভ সো মাচ প্রোজেস্টোরন আমাদের হাতে অনেক প্রোজেস্টোরন আছে এবং একটার চেয়ে একটা একটার চেয়ে একটা ভালো এফিকেসি এবং কমপ্লিকেশনসগুলো কম বা সাইড ইফেক্টগুলো কম মোর ফ্রেন্ডলি ওপেন ফ্রেন্ডলি অনেক প্রোজেস্টোরন খেলে পেশেন্টদের দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওজন গেইন হয় তাদের 
मेड्रोक्सि प्रोजेस्टर एसिडेट जो खूब कमनलि यूज करी टैबलेट दिलम तक एक दिन तीन बेला टैबलेट दिल कौन थी शुरू करते हैं तो ब्लिडिंग आज के चौदह दिन धरे तो आज के थी शुरू करते हैं आज के थी शुरू कर कई दिन खा मिनिमाम एकुश दिन तर कारण तीन दिन खा पर ब्लिडिंग बंद हो जाए प्रब्लेम से जखनी तीन दिन खा पर ब्लिडिंग दे आर सो हैपी ब्लिडिंग बंद हो गए ता ओष बंद हो जाए हमारे देशे पेशेंटर ड्रग कम्प्लायस अत्यंत कम क्या तुम जो खूब भलोक बुझिए ना दाओ से तीन दिन पर बोलो वो बाबा एक दाम दिए कहते हैं यो टा दिए ओषुद कीनब को दरकार नहीं ब्लिडिंग बंद हो गए बंद हो जा रहा ब्लिडिंग शुरू हो प्रजेशन ड़े दी तरह ब्लिडिंग शुरू हो जाए उइड्रल ब्लिडिंग क्या बोलते हैं जो प्रजेशन आपने एक दिन तीन बेला खेत है एकुश दिन एक दिन आनी छाड़बें ना छाड़े जेदी आनी छाड़बें दुदे मध्य अपन आबार एबनर्माल ब्लिडिंग बाट एक सैकेल दिल ये एक सैकेल दिल कि से रोग भलो हो जाए होना तर कारण और तो अभ्यस नष्ट हो गए और तो हाइपोथलम पिटिटर ओभार एंड एक्सेसर कोअर्डिनेशन नहीं जेटा बी धर हमारे प्राय रखम है ना जो एक अफिस अभी सीम्पल एक अफिसर सी तुलना करी हमें कोअर्डिनेटर नहीं तो तक आप कर बहरे थे वही विभिन्न दुदक तपे विभिन्न रकम प्रशासन एस हस्तक्षेप कर एनोमिलिस होने डिस्टारबेंस हो तक खूब मनीटर है किसुदिन ताकि मनीटर करारे ताकि बोला ठीक है तुम्हारे जा जा समस्यागुल्लो आए ये आईडेंटिफाई कर तीन मास कंट्रोल करब कंट्रोल करारे तुम्हें झेड़े दीब आप देखो तुम स्वाभाविक भाते सूंदर मत चलते पर क्या तुम्हें तीन थ मास ये कन्टिन्यू करते हैं वो सिसटेम तो भूले गेसे शेखाते हम तरह थ्री टू सिक्स मान्थ तेल ये हाइपोथलम पिटिटर ओभार एंड एक्सिसर सिसटेम के डेभलप करार्जन सिसटेम के कोअर्डिनेशन मध्य आनार जो तुम्हें तीन थे छ मास ट्रिटमेंट दीते हैं क्यों ट्रिटमेंट दिए एक दिन दिए दिए देड़े दाओ ओषु से झेड़े दी तक तर ब्लिडिंग तरह ब्लिडिंग हल दिस इज मिनिस्ट्रेशन बाट ये ब्लिडिंग परिमाण कम बसि हर रक्त तो कम शर तक हमें क्य करते हमें जो समयटा मेफेनिकस और ट्रामिक्सामिक्स दी तेल तरह ब्लिडिंग कमे जो पे ना तो तक हमें बी जो तुम ब्लिडिंग तक ब्लिडिंग जान एक्सेसिव ना कारण तुम्हार एम शर रक्त नहीं तक तुम ये पोस्टर ग्लैंडिंग इनिविटर और ट्रामिक्सामिक्स ये तीन दिन खावा ये खेले पर तुम्हार ब्लिडिंग क्योंकि कमे जाए कमे जाए तुम्हें फिफ्थ डे अब दाइकेल मासिक पंचम दिन के ये कम पक्षे तीन मास तुम्हें खावा तेल क्य कर लम एक दिन तीन बेला टैबलेट दिए फिफ्थ डे आज के एन तर ब्लिडिंग हो चौदो दिन क्या आज के थी शुरू करते हैं कर एक दिन दिल झेड़े दिल दी तरह ब्लिडिंग हलो बसि जान ना चेन ये दोटो दिल पंचम दिन के दिल तेल यही हलो हमार प्रेसक्रिपन पैटार्न कम पक्षे तीन थ मास बिस टाइम ताकि ब्लाड दिए एनिमिया कारेक्शन करी एवं तर परवर्ती ताके हमें बसाय छुट्टी दिए दिलम तीन बैग ब्लाड दिल आयरन कैपुल दिए छुट्टी दिल ब्लिडिंग जो तरह बसी ना तो आस्ते आस्ते से खबर माध्यम आयरन कन्टेंग फूड वन्य किचुर मध्यमे से क्योंकि ब्लिडिंग के कावर कर सो दिस इज द मैनेजमेंट अब दिवार्टी मेनोरिजिया हरमोन मध्य और हरमोन आस उ कैन गिव दम्बाइंड ओराल पिल ओ सी पी कम्बाइंड ओराल पिल क्योंकि खूब भलो बाट समस्या हलो खूब छोटो बाच्चा क्योंकि कम्बाइंड ओराल पिल देना बाट जो महिला बस बस बचर है शी इज मैरिड शी इज मैरिड टुएल्व इयार्स टोटी टू इयार्स बस तर क्यों तुम ये ट्रिटमेंट सब टूक दीते से जो बाच्चा नीते ना चाय यू कैन गिव द ओराल कन्ट्रासेप्टिव पिल सब चे सोजा एट हलो गवर्नमेंट थे सप्लाई आज कम्बाइंड ओराल पिल से पिल खेल तरह सैकेल रेगुल करो क्या फार्ष्ट लाइने प्रोजेस्ट्रन दीते ओराल कन्ट्रासेपन दीते पिल ए तीन थे छय सैकेल देर नियम हो ग तक जो मेट बेबी नीते चाय झेड़े दिए से बेबिर जो ट्राई करते कारण एक् सिसटेम डेभलप सो दिस इज द मैनेजमेंट अब द रिप्रोडक्टिव एज रिप्रोडक्टिव एजर मध्य और रिप्रोडक्टिव एजर मध्य यूजुअलि नन हरमोनल हरमोनल हरमोन मध्य प्रोजेस्ट्रन और इस्ट्रोजें प्रोजेस्ट्रन दुटा मिले दीते कि आमन जी एन आर एच एनालग एंटी इस्ट्रोजें एंटी प्रोजेस्टरण एरक किसुदे स्टेप तुम्हारे बोते आईटे आसले तुम्हारे अत दूर पर्यटन क्योंकि आसने जिज्ञासा करबना यटुकु पर्यटन तुम जो थकते पर आई एम हैपी एनाफ एन आसो दुटा ग्रुप बोले फिलल पिओ बाटी और 
reproductive age. Ekhon thor pre-menopausal. Pre-menopausal mane holo amader deshe average ekta mohinar menopause hote 50 theke 52 bochhor porjonto shomoy lage. But kokhono kokhono kichu kichu mohila dekha jay jader ei menopause er ager 5 theke 7 bochhor porjonto tar ekta abnormal bleeding hote pare. To shetake amra bolchi pre-menopausal. Tale ki hoyeche ei this is uterus এখন এখান থেকে অ্যাবনরমাল ব্লিডিং হচ্ছে এদের ইউটারাসের স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরমালিটিস খুব এই বয়সে বেশি হয় ফাইব্রেট বলো অ্যাডিনোমাইসিস বলো নেই ডিউবিটা আমরা ডায়াগনোসিসে কোনো কনফিউশন নেই তাহলে এই মহিলার যখন তুমি ই করবা মানে ডায়াগনোসিস ইনভেস্টিগেশনস করবা একটা ইনভেস্টিগেশনস খুব জরুরি সেটা হলো এটার একটা ডিএনসি করা খুব দরকার এটা হলো ডায়াগনোস্টিক ডিএনসি এটা কিন্তু তোমাদের বলেছিলাম ডায়াগনোসিস থেরাপিউটিক হতে পারে ডায়াগনোস্টিক হতে পারে কেন ডায়াগনোসিস করতে চাই ডিএনসি কেন করতে চাই তার কারণ এই যে মহিলার এই মহিলার এই যে হাইপার ট্রফি হাইপার প্রেশি অফ দি এন্ডোমেট্রিয়াম দেয়ার ইজ এ চান্স অফ এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা দেয়ার ইজ এ চান্স অফ এন্ডোমেট্রিয়াল পলি সেই জন্য আমাদের একটা ডিএনসি করাটা দরকার সে কারণে একটা পঁয়তাল্লিশ বছর মেয়ে তুমি তার মহিলা তাকে তুমি শুধুমাত্র প্রজেস্টন দিয়ে রেখে দিচ্ছ দিনের পর দিন এটা কিন্তু অন্যায় হবে কারণ তুমি তাকে অবশ্যই একটা ডায়াগনোস্টিক ডিএনসি করবা ডায়াগনোস্টিক ডিএনসিতে আর একটা সুবিধা আছে সেটা হলো এটা তুমি যখন করলা তখন এই যে খারাপ এন্ডোমেট্রিয়ামটা চলে গেল চলে যাওয়ার পর তুমি যদি তাকে প্রজেস্টেরন দাও তাহলে খুব সুন্দর সাইকেলটা রেগুলার হয়ে গেল এবং তুমি শিওর যে তার কোনো ম্যালিগনেন্সি নাই তাহলে আমরা প্রি মেনোপোজাল এজ যদি হয় তাহলে ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে অফকোর্স আমাদের একটা ডায়াগনোস্টিক ডিএনসি থাকতে হবে তারপর পোস্ট মেনোপোজাল পোস্ট মেনোপোজাল লেডি অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং ব্লিডিং হচ্ছে ইট ইজ ডিউ টু ম্যালিগনেন্সি আনলেস ইট প্রুভ আদারওয়াইজ পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং কখনো অ্যালাউ করা যাবে না কোথায় ব্লিডিং ম্যালিগনেন্স হতে পারে দেয়ার মেবি সার্ভাইকাল ক্যান্সার দেয়ার মেবি এন্ডোমেটাল ক্যান্সার তো এদের ক্ষেত্রে এন্ডোমেটাল ক্যান্সার হলে তাহলে ডিএনসি করেও আমরা এটা করতে পারি অথবা উই ক্যান ডু এ হিস্টারোস্কোপি 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 করলে কী হলো আরও সুবিধা একদম কোন জায়গা থেকে তুমি এটা বায়োপসিটা নিয়ে লাইটে দেখতে পাও কোনো পলিপ আছে কি না কোনো গ্রোথ আছে কি না তুমি খুব ভালো করে দেখতে পাও সো ডায়াগনোস্টিক টুল এখন তুমি যদি বলো একটা পিউবার্টি মেনোরিজ সরি পিউবার্টি মেনোরিজিয়া তার জন্য কি তুমি ডিএনসি কখনো করবা কোনো দিন না তার জন্য কি তুমি হিস্টারোস্কোপ করবা কখনো না সো ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য এইজ অফ দ্য পেশেন্ট সো উই হ্যাভ টু ফার্স্ট ক্লারিফাই যে হোয়াট ইজ দ্য এইজ অফ ইউর পেশেন্ট তাদের ডিফারেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোনো পিউবার্টি মেনোরিজিয়াকে আমরা ডিএনসি করি না কোনো অপারেটিভ প্রসিডিওরে যাই না তাহলে আমরা এই পোস্ট মেনোপোজাল লেডি যদি হয় অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু ডু এ হিস্টারোস্কোপ অ্যান্ড দ্য ডায়াগনোস্টিক ডিএনসি যে তার কোনো এন্ডোমেটাল ক্যান্সার আছে কি না তাহলে দিস ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট এখন হরমোনাল ম্যানেজমেন্টের কথা বলছিলাম এখন লাস্ট আসো সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অলরেডি একটা ডিএন আমরা বলে ফেলেছি ডিএনসি ইন্ডিকেশন কি প্রি মেনোপোজাল পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং তাদের জন্য অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হলে ডায়াগনোস্টিক ডিএনসি করতে হবে ইট ইজ সার্জারি সুবিধা কি এই যে পচা এন্ডোমেটাম রয়েছে তুমি ফেলে দিলা ফেলে দিলে পরে পচাগুলো চলে গেল পচাগুলোর মধ্যে কোনো খারাপ কিছু আছে কিনা তুমি দেখে নিলা নতুন করে একটা এন্ডোমেটাম আসলো তুমি তাকে পজিশন দিলা সে ভালো হয়ে গেল বাট দিনের পর দিন তার ব্লিডিং হয়েই যাচ্ছে নো ইম্প্রুভমেন্ট উইথ দ্য হরমোন নো ইম্প্রুভমেন্ট উইথ দ্য প্রোজেস্টেরন নো ইম্প্রুভমেন্ট উইথ দ্য ইস্ট্রোজেন কম্বাইন্ড পিল অথবা ডানা জল কোনো কিছুতে ইম্প্রুভ করছে না দেন দেন ইউ ক্যান গো ফর দ্য সার্জারি সার্জারির মধ্যে একটা পার্ট ডিএনসি বাট ডেফিনেটিভ সার্জারির মধ্যে আরও আছে সেটা হলো আমাদের হিস্টারেকটমি হিস ইউটারাসের ইউটারাস এই ডিসফাংশনাল ইউটারাল ব্লিডিংয়ের জন্য ইউটারাস ফেলতে হয় এরকম পেশেন্ট আমাদের প্রচুর আছে এবং আমরা যদি দেখি যে আমাদের হাসপাতালে কোন কোন ইন্ডিকেশনে আমরা ইউটারাস ফেলছি তার মধ্যে দেখা যাবে ফাইব্রয়েডের পরেই কিন্তু কাজেই এটার জন্য আমাদের প্রচুর ইউটারাস ফেলে দিতে হচ্ছে বাট আমরা যেরকম চট করে হিস্টেকটমির কথা কথা বলি বাইরের ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে ওদের মাঝখানে আরেকটা স্টেপ আছে ওরা কি করতে পারে এই এন্ডোমেটামকে অ্যাবলেশন করে দেয় মানে এন্ডোমেটামকে নষ্ট করে দেয় সিম্পলি এই যে এন্ডোমেটিয়ামটা আছে এমিটিয়ামকে একটা লেজার দিয়ে একটা রোলাল বল দিয়ে পুড়িয়ে দিল কোনো এন্ডোমেটিয়াম নাই ইউটারাস থাকলো তাহলে যদি লাভ কি আমার যদি এন্ডোমেটিয়াম না থাকে রেগুলার মিনিস্ট্রেশন না হয় তাহলে ইউটারাসে রাখার লাভ কি লাভ হলো ওদের ওখানে হয় কি যে 
এই যে মেজর সার্জারি এদের কস্টিং হলো অনেক বেশি ইন্স্যুরেন্স অনেক বিরাট ফ্যাক্টর আমাদের তো হাসপাতালে রোগীরা আসে শুয়ে থাকে পাঁচ দিন সাত দিন শুয়ে থাকার পর একদিন ওটি করে ওটি করে বাসায় চলে যায় কোনো টাকা পয়সা খরচা হয় না বিদেশে কিন্তু এরকম না ওদের একটা ট্রিটমেন্টের পিছনে কত কস্টিংস আসবে কত খরচ আসবে এটা তাদের বিচার করে তারপরে সেটা করতে হয় তাছাড়া একটা মেজর সার্জারি তার অ্যাবডোমেন ওপেন করেছে অত ভ্যাজানাল রুটে করা হয়েছে তার যে সার্জারি যে বার্ডেনটা এই বার্ডেনটা তার থাকলো না কাজেই তাদের ওটা আছে অথবা তারা এখানে বলতে চায় অ্যান্ডোমেটাল অ্যাবলেশন অথবা এখানে যে ইউটার্ন আর্টারি আছে এটাকে কোয়াগুলেটেড করে বন্ধ করে দেয় এম্বোলাইজেশন অব দ্য ইউটার্ন আর্টারি ইউটার্ন আর্টারি সাপ্লাই যদি না থাকে একশো মেটে অ্যাট্রোফি হয়ে যায় সো দিজ আর দ্য সার্জারি তাহলে সার্জারির মধ্যে এক নম্বর হলো ডিএনসি দুই নম্বর আমরা বলেছি হিস্ট্রেকটোমি টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটোমি মাঝখানে আমাদের দেশে নাই ওরা বলেছে অ্যাবলেশন এন্ডোমেটিয়াম অ্যাবলেশন অথবা ইউটার্ন আর্টারি এম্বোলাইজেশন সো দিস ইজ দ্য সার্জারি তাহলে আমাদের দেখো আমরা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বলেছি যে আমাদের পিউবার্টি রিপ্রোডাক্টিভ এইস প্রি মেনোপোস মেনোপোস ড্রাগ ট্রিটমেন্ট নন হরমোনাল মেফেনাইমিক অ্যাসিড টনিকজামিক অ্যাসিড হরমোনাল ফার্স্ট লাইন হলো পজেস্টেরন দিলে সাইক্লিক্যালি দিতে হবে কমপক্ষে তিন থেকে ছয়টা সাইকেল তারপরে আছে হরমোনালের মধ্যে কম্বাইন্ড ওরাল পিল অথবা ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন উই হ্যাভ ডানাজল উই হ্যাভ দ্য অ্যান্টি ইস্ট্রোজেন অ্যান্টি প্রজেস্টেরন অর জেনারেল জেনালগস অথবা ইন্টার ইউটার্ন কন্টেসেপটিভ ডিভাইস কন্টেন্ডিং দ্য প্রজেস্টেরন থার্ড জেনারেশন আইওসিডি মিরেনা যেটা আমরা বলেছি প্রজেস্টার সার্ট এগুলো যদি দেওয়া যায় প্রজেস্টেরন দিয়ে দিলাম কাজে সেখান থেকে আমরা প্রজে আইসিডি আমরা বলেছি যেহেতু অ্যাবনোমাল ইউটার্ন ব্রিডিং করে আবার অ্যাবনোমাল ইউটার্ন ব্রিডিং ট্রিটমেন্টের জন্যও কিন্তু আমরা আইওসিডি কন্টেনিং প্রজেস্টেরন এটা ইউজ করতে পারি তাহলে দিজ আর দ্য হরমোনাল তারপরে যদি না হয় ইউ হ্যাভ দ্য সার্জারি হোয়াট আর দ্য সার্জারি ডিএনসি ডিএনসি ডায়াগনস্টিক টুল অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ উইল গেট সাম বেনিফিট বিকজ ইউ আর রিমুভিং দ্য নেকক্রোস্ট এন্ডোমেটাল টিস্যু হেলদি টিস্যু হবে then you go for the progesterone and we can go for the total abdomen and hysterectomy kar jonno jodi tar extreme age e boyosh beshi hoy but amra to reproductive age jar boyosh 32 bochhor 35 bochhor tar jonno hysterectomy korte parchi na oi patient der ke dirgho din dhorjo dhore amader ke chikitsa korte hoy tobe mone rakhba peri pre menopausal ebong post menopausal er jodi abnormal bleeding hoy of course you should exclude the malignancy specially you should exclude the endometrial carcinoma তাহলে ডিউবি কি সোজা হয়েছে আমরা বলেছি পাম কয়েন আমরা বলেছি মেনোরেজিয়া আমরা বলেছি এপিমেনোরিয়া পলিমেনোরিয়া হাইপোমেনোরিয়া অলিগোমেনোরিয়া আমরা বলেছি ডিউবি আমরা বলেছি ওভুলার ব্লিডিং অ্যান্ড ওভুলার ব্লিডিং আমরা বলেছি তাদের ডায়াগনোসিস কীভাবে করব আর আমরা তাদের ম্যানেজমেন্ট কী করে করবো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক বইটা একটু বড় চ্যাপ্টারটা একটু বড় বাট মিনিস্ট্রেশনটা আমার মনে হয় যে একটু তোমাদের কাছে সোজা হবে আশা করছি তোমরা একটু ভালো বুঝতে পারবে কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা লিখে রাখতে পারো আমি পরে সময় করে অ্যান্সার করে দিব তার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ